नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता सातवीचा वन पॉईंट थ्री लिटिल गर्ल्स वायजर दॅन ओल्ड पीपल इथं ओल्ड याचा अर्थ म्हातारा न घेता मोठे असं घ्यायचं आहे तर लिटिल गर्ल म्हणजे लहान लहान मुली लिटिल गर्ल्स वायजर वायजर म्हणजे हुशार दॅन ओल्ड पीपल म्हणजे मोठ्या माणसांपेक्षा लहान मुली अधिक समंजस आहे ओके तर असा आपल्या त्या टायटलचं मिनिंग होतं आहे अर्थ होतो आहे तर ह्या लेसनमध्ये काय दिलं आहे ते पाहूयात इट वॉज अँड अर्ली इस्टर इन द यार्ड्स लेस नो अँड रील्स रॅन डाऊन द विलेज इस्टर म्हणजे एक ख्रिश्चन लोकांचा तो एक सण आहे आणि ह्या वर्षी तो सण पटकन आला होता अर्ली आला होता इन द यार्ड्स यार्ड्स म्हणजे अंगण तर इन द यार्ड्स लेस नो म्हणजे बर्फ बर्फ पडलेलं होतं अँड रील्स रॅन डाऊन द विलेज आणि रील म्हणजे काय तर ओढे पाण्याचे ओढे छोटे छोटे जलप्रवाह तर ते गावातून त्या विलेजमधून ते वाहत होते अ लार्ज पडल लार्ज म्हणजे मोठे आणि पडल म्हणजे डबके अ लार्ज पडल हॅड रन डाऊन फ्रॉम अ मॅन्युअर पाईल इन टू अ लेन बिटवीन टू फार्म्स आणि एक मोठं असं डबकं कुठून वाहत होतं ते तर मॅन्युअर मॅन्युअर म्हणजे खत मॅन्युअर पाईल म्हणजे जो एक खताचा जो ढीग होता त्यातून ते पाणी वाहत होतं आणि त्याचं एक डबकं साचलेलं होतं तर ते कुठे जात होतं जे दोन शेतं होते फार्म होते त्यांच्या मधून जाणारा जो अरुंद असा रस्ता होता त्यात त्यावर ते वाहत जात होतं अँड ॲट दिस पडल टू गर्ल्स वन ओल्डर दॅन द अदर हॅड मेट आणि इथेच त्या दोन मुली या डबक्यापाशीच या दोन मुली एकमेकींना भेटल्या बोथ ऑफ देम हॅड बीन ड्रेस्ड बाय देअर मदर्स इन न्यू क्लोथ्स तर दोघांचे कपडे कसे होते इस्टर होता म्हणजे ते ख्रिश्चन लोकांचा तो सण होता आणि म्हणून त्यांनी खूप छान असे नवे कपडे घातलेले होते द लिटिल गर्ल हॅड अ ब्ल्यू ड्रेस आणि जी लहान होती त्यातली तिने ब्ल्यू कलरचा निळ्या कलरचा ड्रेस घातलेला होता अँड द एल्डर अ येलो वन आणि जी मोठी होती तिने पिवळ्या कलरचा येलो कलरचा ड्रेस घातला होता विथ अ डिझाईन आणि त्या पिवळ्या कलरच्या ड्रेसवर काय होती तर डिझाईनसुद्धा होती नक्षीकामसुद्धा होतं बोथ हॅड देअर हेड्स रॅप इन रेड कर्चिप्स कर्चिप म्हणजे इथे काय तर हँग कर्चिप तर त्यांच्या दोघींचे जे डोके होते हेड होते ते कशाने रॅप केले होते कशाने बांधलेले होते तर आपण उन्हाळ्यात कसा हँकरशिप बांधतो रुमाल बांधतो त्याच पद्धतीने त्यांचे सुद्धा डोके म्हणजेच त्यांनी सुद्धा डोक्यावर रुमाल गुंडाळला होता बांधला होता आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च द टू गर्ल्स वेन टू द पडल म्हणजे त्या प्रेयरसाठी त्या चर्चमध्ये आलेल्या होत्या आणि प्रेयर नंतर त्या दोघंही मुली कुठे आल्या ते पडल जवळ आल्या व्हेअर दे शोड देअर न्यू गारमेंट्स टू इच अदर आणि त्या दोघांनी एकमेकांना काय दाखवली दोघांची गारमेंट्स त्यांनी जो वेश जो ड्रेस परिधान केला होता तो दाखवला अँड बिगॅन टू प्ले आणि दोघी खेळायला लागल्या दे वॉन्टेड टू प्लॅश इन द वॉटर म्हणजे त्यांना ते पाणी वगैरे उडवायला आवडत होतं द लिटल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन द पडल विथ हर शूज ऑन बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर डोंट गो जी लहान मुलगी होती तिला ती तिच्या पायात घातलेल्या शूजही त्या डबक्यात उतरत होती पण जी ओल्डर होती जी तिच्यापेक्षा मोठी होती ती तिला म्हटली की डोंट गो मलाशा पहा मग जी लहान मुलगी होती तिचं नाव होतं मलाशा तर ती शूजही तिला जायला नको म्हणत होती युअर मदर विल स्कोल्ड यू तू शूज घालून जर त्या डबक्यात गेली तर काय होईल शूज खराब होतील तुझी मम्मी काय करेल स्कोल्ड म्हणजे ओरडेल तुला रागवेल आय विल टेक ऑफ माय शूज मी आता माझे जे शूज आहे ते काढून घेते अँड यू डू द सेम आणि तू सुद्धा तसंच कर असं ती मला शाला म्हटली द गर्ल्स टूक ऑफ देअर शूज दोघींनी स्वतःचे जे शूज घातलेले होते ते काढले अरेज देअर स्कर्ट्स म्हणजे तिने जे स्कर्ट्स घातलेले होते ते सुद्धा थोडे वर पकडले अँड वॉक थ्रू द पडल टोवर्ड इच अदर आणि त्या पडलमधून त्या डबक्यामधून एकमेकींकडे त्या येत होत्या मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर अँकर्स अँड सेड मलाशाने एक पाऊल त्या डबक्यात टाकलं 
आणि म्हणाली इट इज डीप हे तर खूप खोल आहे अकुलका आय एम अफ्रेड आणि पहा जी ओल्डर होती मोठी होती तिचं नाव आहे अकुलका तर आय एम अफ्रेड म्हणजे मी मला भीती वाटते असं ती म्हणते नेवर माइंड शी रिप्लाईड मग आता अकुलका तिला म्हणते मला अशाला काही घाबरू नकोस इट विल नॉट बी एनी डीपर कम स्ट्रेट टुवर्ड मी ते काही एवढं खोल नाही आहे तू अगदी सरळ माझ्याकडे चालते दे केम क्लोजर टू इच अदर त्या दोघी एकमेकींजवळ आल्या अकुलका सेड मलाशा लुक आउट अँड डू नॉट स्प्लॅश इट अप बट वॉक सॉफ्टली तर काय करू नकोस म्हणे बघ तू स्प्लॅश म्हणजे ते पाण्याचे शिंतोड तू उडू नकोस बट वॉक सॉफ्टली आणि तू कशी चाल तर अगदी हळूवारपणे शी हॅड बेअरली सेड दॅट वेन मलाशा प्लम्प हर फूट इन टू द वॉटर अँड बी स्पॅटर्ड अकुलकाज न्यू ड्रेस आपल्याला दिसत आहे जो येलो कलरचा ड्रेस घातलेली ती अकुलकाय ओल्ड वन आहे मोठी आहे मलाशापेक्षा आणि तिच्या ड्रेसवर तिच्या चेहऱ्यावर पण आपल्याला काय दिसत आहेत शिंतोडे उडवलेले दिसत आहेत बी स्पॅटर्ड म्हणजेच शिंतोडे उडवलेले ओके तर अशा पद्धतीने तिचा ड्रेस खराब झाला आहे अकुलकाचा जो न्यू ड्रेस होता तो खराब झाला आहे अँड नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर नोज अँड आईज फक्त तिचा ड्रेसच नाही तर तिच्या नाकावर त्याचबरोबर डोळ्यांवर सुद्धा ते शिंतोडे उडलेत व्हेन अकुलका सॉ द स्पॉट्स ऑन हर ड्रेस शी ग्रू अँग्री ॲट मलाशा अकुलकाने जेव्हा ते स्पॉट ते डाग ते शिंतोडे उडलेले तिच्या ड्रेसवर तिने पाहिलेत मग ती अँग्री झाली तिला राग आला अँड स्कोल्डेड हर आणि ती मलाशाला रागू लागली स्कोल्ड करू लागले अँड रॅन आफ्टर हर अँड वॉन्टेड टू स्ट्राईक हर तिच्या मागे ती धावू लागली आणि तिला काय तर एक थोडं मारण्याचा तिने प्रयत्न केला मलाशा वॉज फ्रायटन आता मलाशा घाबरली ती पाहिली तर खूप छोटी मुलगी आहे अँड सिंग व्हॉट रबल शी हॅड कॉज जम्प आउट ऑफ द पडल अँड रॅन होम आता मलाशाला लक्षात आलं तर काय झालंय मी काय केलंय आणि मग पटकन तिने त्या पडलमधून त्या डबक्यामधून जम्प केलं आणि घराकडे पळाली अकुलकाज मदर पास बाय शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस बी स्पॅटर्ड अँड सॉईल मग अकुलकाच्या मदरचं अकुलकाकडे लक्ष गेलं तिकडूनच ती जात होती शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस आणि तेव्हा तिने पाहिलं की तिच्या मुलीचा जो ड्रेस होता तो कसा आहे तर बी स्पॅटर्ड अँड सॉईल अगदी तर मातीने चिखलाने माखलेला होता त्याच्यावर दाग धब्बे पडलेले होते व्हेअर अकर्स वन डीड यू गेट युअर सेल्फ सो डर्टी मग ती म्हणते अकर्स वन म्हणजे बॅड पर्सन बॅड वन इकडे आपल्याला इंग्लिशमधून मिनिंगसुद्धा दिलेले आहेत बाळणं तर अकर्स वन स्प्लॅश इट ऑन मी अकुलकाज मदर ग्रास मलाशा अँड गेव्ह हर नॉक ऑन हर ऑन द नेप ऑफ हर नेक तर पहा व्हेअर अकर्स वन अगं बॅड चाइल्ड अकर्स वन मीन्स तर डीड यू गेट युअर सेल्फ सो डर्टी तू कुठेही एवढं स्वतःचा ड्रेस स्वतःचा चेहरा वगैरे घाण करून घेतला आहेस मलाशा हॅज पर्पज इज स्प्लॅश इट ऑन मी आता जी अकुलका होती ती मलाशाचं नाव सांगते ती म्हणते की मलाशाने काय केलंय तर मुद्दाम हून पर्पजली म्हणजे मुद्दाम हून माझ्यावर शिंतोडे उडवले स्प्लॅश इट ऑन मी अकुलकाज मदर ग्रास मलाशा अँड गेव्ह हर नॉक ऑन द नेप हॉर ऑन हर नेक तर अकुलकाच्या आईने काय केलं मलाशाला ग्रास पकडलं आणि काय केलं तर तिच्या नेपवर नेप म्हणजे मा माणीचा मागचा भाग त्याच्यावर एक तिला फटका मारला मग मलाशा बिगॅन टू हाऊल हाऊल म्हणजे ओरडणे किंचाण नाही मलाशा ओरडू लागली अँड हर मदर रॅन आउट ऑफ द हाऊस मलाशा ओरडू लागली म्हणून तिच्या आई घरातून बाहेर धावत आली व्हाय डू यू स्ट्राईक माय डॉटर तर आता ती विचारते की तुम्ही माझ्या मुलीला का मारताय शी बिगॅन टू स्कोल्ड हर नेबर आणि आता मलाशाची आई काय करू लागली तर त्या नेबरवर त्या शेजारणीवर ओरडू लागली तर आपल्याला या चित्रात दिसतं असे की कशा पद्धतीने त्या एकमेकींशी भांडतायत त्यानंतर पहा वन वर्ड ब्रॉड बॅक अनदर अँड द वुमेन बिगॅन टू कॉरल एका शब्दामागून दुसरा शब्द म्हणजे शब्दामागे शब्द वाढत गेला अँड द वुमेन बिगॅन टू कॉरल आणि त्या ज्या दोघी लेडीज होत्या मलाशाची आणि अकुलकाची आई तर तिने काय करायला सुरुवात केली भांडण करायला सुरुवात केली द मेन टू रॅन आउट अँड बी क्राऊड गॅदर्ड इन द स्ट्रीट आणि 
तर माणसंसुद्धा पळत आले धावत आले आणि एक बिग क्राऊड खूप मोठी गर्दी तिथं गॅदर झाली जमा झाली इन द स्ट्रीट स्ट्रीट म्हणजे रस्त्यावर खूप सारी गर्दी जमा झाली ऑल वेअर क्राईंग अँड नो बडी कुड हिअर हिज नेबर सगळेच काय करत होते तर ओरडत होते एकमेकांवर कोणीच कोणाचं ऐकून घेत नव्हतं दे स्कोल्डेड अँड कर्स इच अदर एकमेकांना ते काय करत होते एक प्रकारे शिवे शाप देत होते कर्स अँड स्कोल्डेड वन मॅन गेव अनदर मॅन अ पुश आणि त्यातच एकाने दुसऱ्याला पुश केलं धक्का दिला अँड अ फाईट हॅड बिगन आणि काय सुरुवात झाली तर फाईटला सुरुवात झाली मारामारीला अगदी सुरुवात झाली व्हेन अकुलकाज ग्रँड मदर केम आउट त्याच वेळेस अकुलकाची आजी बाहेर आली शी स्टेप्ड इन द मिडस्ट ऑफ द पिझंट्स पिझंट म्हणजे शेतकरी अँड बिगॅन टू टॉक टू देम त्या शेतकऱ्यांच्या अगदी मधोमद येऊन उभी राहिली आणि त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागली बोलायला तिने सुरुवात केली व्हॉट आर यू डुईंग डिअर वन्स कन्सिडर द हॉलिडे दिस इज अ टाईम फॉर रिजॉयसिंग अँड सी व्हॉट सीन यू आर डुईंग तर काय म्हणते ती तुम्ही काय करताय डिअर वन्स अरे लाडक्यांना तुम्ही काय करतायत कन्सिडर द हॉलिडे हा सुट्टीचा दिवस आहे इस्टर आहे खूप छान असा आपला फेस्टिवल आहे तर याचं थोडं भान ठेवा दिस इज द टाईम ऑफ रिजॉयसिंग हा आनंद व्यक्त करण्याचं सण आहे तो आपण साजरा करायला हवा अँड सी व्हॉट सीन यू आर डुईंग आणि तुम्ही काय करतायत कोणतं पाप करतायत दे पेड नो अटेन्शन टू द ओल्ड वुमेन त्या ओल्ड वुमनकडे त्या म्हाताऱ्या श्रीकडे त्या आजीकडे कोणीही अटेन्शन म्हणजे लक्ष दिलं नाही अँड ऑलमोस्ट नॉक हर ऑफ हर पीच शी वुड नेवर हॅव स्टॉप देम इफ इट हॅड नॉट बीन फॉर अकुलका अँड मलाशा तर त्यांनी अगदी त्या आजीकडे कोण लक्षही दिलं नाही आणि जवळपास तिला धक्का मारून खालीच पाडलं ऑलमोस्ट नॉक हर ऑफ हर फीट अगदी खाली पाडलं आणि अकुलका आणि मलाशाची जर गोष्ट राहिली नसती तर त्या आजीने हे भांडण कधीच थांबवलं नसतं ओके व्हाईल द वुमेन एक्सचेंज वर्ड्स अकुलका वाईप ऑफ हर ड्रेस आता त्या लेडीज एकमेकांशी भांडत होत्या एकमेकांची बाचाबाची सुरू होती आणि त्याच वेळेस अकुलकाने काय केलं तिचा जो ड्रेस होता तो वाईप केला पुसला त्याच्यावरचे जे डाग वगैरे होते ते तिने पुसले अँड वेंट बॅक टू द पडल परत त्या डबक्याकडे गेली इन द लेन शी पिक अप अ पेबल पेबल म्हणजे एक दगड एक खडा तिने उचलला अँड बिगॅन टू स्क्रॅच द ग्राउंड सो ॲज टू लेट द वॉटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट तर मग तिने काय केलं त्या डबक्याला डबक्याजवळ एक स्क्रॅच करायला सुरुवात केली त्या पेबलने त्या दगडाने जेणेकरून त्या पडलमधलं पाणी काय तर एका साईडला वाहून जाईल स्ट्रीटवर वाहून जाईल व्हाईल शी वॉज स्क्रॅचिंग मला शा केम अप आणि ती स्क्रॅचिंग करत असताना ते ओरखडत असताना म्हणजे एक प्रकारे ती त्या पाण्याला रस्ता करून देत असताना मलाशा तिथं आली अँड तिला मदत करू लागले अँड बिगॅन टू हेल्प हर शी पिक अप अ चीप अँड वायडन द रील चीप म्हणजे काय तर एक दगडाचा चपटा तुकडा घेतला तिने चीप म्हणजे आणि काय करू लागली तर जो रील होता जो ओढा होता तो रुंद करायला लागली आफ्टर दॅट द पिझन्स हॅड बिगन टू फाईट Just as the water went down the reel toward the place where the old woman was trying to separate the men. आता काय झालं तर शेतकऱ्यांचं हे भांडण चालूच होतं जस्ट ॲज द वॉटर वेंट डाऊन द रील टोवर्ड द प्लेस वेअर द ओल्ड वुमन वॉज ट्राईंग टू सेपरेट द मेन त्या बाचाबाची सुरू होती त्या माणसांची आणि तिथं ही म्हातारी आजी त्यांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत होती सेपरेट करण्याचा प्रयत्न करत होती आणि त्याच वेळेस त्या ओढ्यामधून ते पाणी रीलमधून ते पाणी त्या डबक्यामधून ते पाणी वाहत वाहत येऊन तिथपर्यंत पोचलं द गर्ल्स रॅन आणि त्या मुली काय त्या वाहणाऱ्या पाण्याबरोबर पळत येत वन फ्रॉम वन साईड ऑफ द रील द अदर फ्रॉम द अदर साईड त्या वाहत जाणाऱ्या पाण्याच्या एका साईडला अकुलका होती तर दुसऱ्या साईडला मलाशा आणि दोघी छान मस्तपैकी मजेत पळत येत होत्या त्या पाण्याबरोबर आणि एकमेकींना सांगत होता लुक आउट मला शा अकुलका म्हणत होती लुक आउट मला शा लुक आउट पहा पहा शाउटेड अकुलका मला शा वॉन्टेड टू से समथिंग मला शाईलाही आनंद झाला होता ती सुद्धा काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होती वॉन्टेड टू से समथिंग हर सेल बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर पण तिला खूप आनंद होत होता अगदी हसू येत होतं म्हणून ती काही बोलू शकत नव्हती द गर्ल्स वे आर रनिंग अँड लाफिंग ॲट अ चीप विच वॉज बॉबिंग अप अँड डाऊन द रील आणि जी चीप होती जो 
चपटा असा दगडाचा तुकडा होता तर त्या पाण्यामध्ये तो काय करत होता बॉबिंग वर खाली ओत होता पाणी जसजसं वाहत होतं आपण पाहिलंय की एखादं हलकी वस्तू राहिली तर ती पाण्यावर तरंगून वर खाली पाण्याबरोबर होत असते त्याच पद्धतीने तो चपट्या दगडाचा तुकडा सुद्धा बॉबिंग अप वर खाली होत होता पाण्याबरोबर आणि ते पाहून पाहून मला अशाला काय वाटत होतं आनंद वाटत होता आणि ती हसत होती दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द पिजंट्स आणि त्या पाण्याबरोबर ते धावत धावत पळत पळत त्या पिजंट्सपर्यंत ते पोचले त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचल्या द ओल्ड वुमन सॉ देम अँड सेट टू द पिजंट्स आणि त्या आजीने त्याला त्या दोघींना पाहिलं आणि त्या पिजंट्सला त्या शेतकऱ्यांना म्हणाली शेम ऑन यू बिफोर गॉड मॅन यू हॅव स्टार्टेड फायटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज टू गर्ल्स अँड दे हॅव लॉंग ॲगो फॉर गॉट अन इट तर ती म्हणते की तुम्हाला काय शेम ऑन यू बिफोर गॉड ज्या कारणांनी त्या मुलींच्या भांडणामुळे किंवा त्या पाण्यामुळे डबक्यामुळे तुम्ही हे भांडण स्टार्ट केलं आहे आणि त्याच मुली आता काय केलं आहे त्यांनी हे जे कॉरल होतं भांडण होतं ते विसरले आहेत आणि एकमेकांबरोबर खेळत आहेत द डिअर चिल्ड्रन हॅव बीन प्लेईंग नाईसली टुगेदर भांडण विसरून त्या दोघंही मुली एकमेकांसोबत आता खूप छान खेळत आहेत दे आर वायजर दॅन यू इथं आजींना काय म्हणायचं आहे तर ज्या कारणाने तुम्ही भांडू लागलाय तर पिझंट्सला म्हणायचं आहे आजीला आणि ह्या लहान लहान मुली जर पाहिल्या तुम्ही तर त्या काय काय केलं त्यांनी हे भांडण विसरून गेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या काय आहेत तुमच्यापेक्षाही हुशार आहेत कारण छोटंसं भांडण होतं आणि ह्या पिझंट्सने त्याचबरोबर त्या लेडीजने त्या वुमनने वुमेनने खूप मोठं केलं आहे खूप छोट्याशा कारणावरचं भांडण खूप मोठं केलं आहे काय तर बऱ्याच वेळा खऱ्या खुऱ्या जेवणामध्ये सुद्धा असंच होतं की काही मैत्रिणी असतील मित्र असतील त्यांची भांडण झाल्यावर त्यांच्या दोघांच्या पालकांची सुद्धा एकमेकांचं थोडंसं भांडण होतं आणि थोड्या काही दिवसांनी ते मित्र ते विसरून जातात पण आई वडील विसरत नाही अशा पद्धतीने खरी खुरी गोष्ट जस जणू काही तर त्या लेसनमध्ये मांडलेली आहे लेखकाने आता काय म्हणता येत ते द मेन लुक ॲट द गर्ल्स त्या माणसांनी त्या गर्ल्सकडे पाहिलं अँड दे फिल्ट अशेम आणि आता त्यांना थोडंसं त्यांच्या वागण्याची लाज वाटू लागली देन दे लाफ ॲट दॅम सेल्स आता काय करतायत ते स्वतःवरच स्वतःच्या वागण्याला ते हसू लागले अँड स्कॅटर्ड टू देअर फार्म्स आणि स्वतःच्या शेतांकडे ते निघून गेले खूप छान असा लेसन होता आणि तो कोणी लिहिला आहे तर काउंट लिओ अँड टॉल्स टॉय ओके तर ॲडॅप्टेड फ्रॉम ट्रान्सलेशन बाय लिओ वेनर तर अशा पद्धतीने खूप सुंदर असा लेसन होता तुम्हाला नक्कीच समजला असेल च चला तर मग तुम्ही जर माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमच्या फ्रेंडसोबत ही व्हिडिओ शेअर करा त्याचबरोबर लाईक करा आणि कमेंटसुद्धा ओके थँक्यू